təhsilə bağlı da bir araşdırmamız isə xaricdə oxuyan şəxslərin saxta diplom problemidir. Şirkətlər var ki, onlar müxtəlif ölkələrdə oxumaq istəyənlər üçün imkanlar yaradır. Təbii ki, müəyyən məbləq də pul müqabilində. Burada söhbət heç də kiçik məbləqdən getmir. Onda xüsusi vurulamaq lazımdır. Həmin şirkətlər vasitəsilə xaricdə təhsil alanlar var ki, 4 il sonra Azərbaycana qaydanda diplomlarını təsdiqlədə bilmirlər. Yəni, illərdir çəkdikləri əziyyət səndəmə boşuna imiş. Bu cür hallarla qarşılaşmamaq istəyirsinizsə, növbəti suretimizi izləyib. Mənim bir tanışım var, məsələn, o Konyaya gedib, oxuyub, onu deyiblər, atistatla qəbul olursan, o da gedib də burada qəbul olmadığı üçün, amma o diplomla burada heç bir yerə qəbul ola bilmir, işləyə bilmir. Deməli, burada olan bir şirkətlərdən ona deyiblər ki, xarici ölkələrdə o gedib oxuya bilər, amma... 4 il oxuduqdan sonra bura gələndə artıq onun diplomu tanınmamışdır. Xaricdə təhsil şirkətləri ilə ölkə xaricinə gedən vətəndaşlar bəzən bu kimi problemlərlə qarşılaşırlar. Nəticədə həm pul gedir, həm də vaxt. Təhsil şirkətləri bu prosedura zəmanət vermədiklərini və seçimin tamamilə tələbələrin ixtiyarında olduğunu deyir. İlk növbədə tələbənin öz sesliyi ixtisasa baxırıq və tələbənin nəticələrinə uyğun olaraq o ixtisasda oxuya biləcəyimi, oxuya bilməyəcəyimi və çox vaxt tələbələri həmin ixtisasda oxuyan görünə əvvəlki tələbələrlə biləcəksəm, yox, bu burada təhsilvi davam elətdirə biləcəksəm və üniversiteti tələbənin özü seçir. Yəni, ola bilər ki, hansısa bir üniversiteti istəyə bilər, hansısa bir üniversiteti seçim eləyə bilər, onu seçə bilir. Təhsil eksperti Nizami Hüseynov üniversitet seçimi edərkən tələbələrin müəyyən araşdırma apardıqdan sonra qərar verməli olduğu qənaətindədir. O qeyd edir ki, imtihansız və heç bir göstərici olmadan qəbul sonda bu kimi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Oxumaq lazımdır, zəhmə çəkmək lazımdır. Türkiyəyə getmək istəyiriksə, zəhmə çəkib yox hazırlıqlarına getmək lazımdır və yaxud tanınan hansı imtihanlar varsa, A-level üzrə imtihanlara getmək lazımdır. İmtihan nəticəsi göstərdə ki, üniversitətə qəbul olmaq lazımdır. Yəni, heç bir bilimimiz olmadan, tək atıstatla, heç müsahibə belə etmədən bizim üstə qəbul edirlərsə, elə bizim diplomu tanımasalar yaxşıdır. Təhsildə keyfiyyətin təminata getdiyinin verdiyi məlumata əsasən, oktyabr ayı tanınma prosesinin həyata keçirilməsi üçün 338 müraciət daxil olub. Onlardan 256-sına müsbət cavab verilib. Yerdə qalan diplomların tanınmamasının səbəbləri isə müxtəlifdir. Mənfi qərarlar əsasən iki səbəbdən dolayı olmuşdur. Birinci, tədris dil üzrə bilirlərin qədər bəxş olmaması. Burada baza ünsiyyət qabiliyyətindən söhbət gedir. İkincisi isə tələb olunan müddət ərzində təhsil ölkəsində olmama. Qeyd edək ki, oktyabr ayı üzrə statistikaya nəzər saldıqda agentliyə Türkiyədən 95, Rusiyadan 89, Ukraynadan 87, Gürcistandan 19, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya krallığından 8, digər ölkələrdən isə 40 müraciət daxil olub. İxtisaslara görə isə ən çox iqtisadiyyət üzrə 44, hüquqşunasda üzrə 43, tibb üzrə 17, biznesin idarə edilməsi üzrə 14, stomatologiya üzrə 12 nəfər müraciətçi qeyd alınıb.